Աշխատանքային նորվակեսից հետո արագաչապ սարքերի եւ տեսախցիկների շահագործմամ զբաղ ող Security Dream ընկերության աշխատակիցները գործադուլ են անում։ Լսել են, որ հիմնադիրներն ուզում են աշխատավարձ իջեցնել։ Առանց այնել 130000 ենք ստանում ու հազիվ ծայրը ծայրին հասցնում։ Ասում են ցուցարարները։ Ուզում են աշխատավարձի կրճատում մանեն տեղերը սահմանափակեն աշխատանքի։ Ընկերության աշխատակիցները հավաքվեցին ոստիկանությունը եկավ։ Ասացին, եկել են հասարակական կարգը պահպանելու։ Security աշխատակիցները խուճապի մատ նվեցին։ Իրենց Security-ին հսկել պետք չէ։ Ես դուք հանկարծեր եք, հասարակ կարգ եք հանկարում։ Մե ոստիկանություն դեմ իմա դուրս եք, դուրս եք ձեր դեպքը։ Ուրեմն, բանով ոստիկան ուր եք։ Ահա։ Եկել են հասարակական կարգը պահել։ Եվ ո՞ր աստեղ հանկարծությունը։ Չկա հանկարծություն, եթե ինքը կպահենք, եկել են ծառայություն կատարեն։ Լավ, այս ծառայեք, բայց մեզ մի հանկարեք։ Չենք հանկարում ենք ձեզ։ Ի դեպ հասարակական կարգը պահպանող ոստիկանները գործադուլին որևէ կերպ չեն միջամտում ու առավել եւս հանկարում։ Օրենքով սահմանված ծառայությունն էին անցկացնում։ Էպիկենտրոնի ճշտո հարցին թե ինչով են հանկարել ոստիկանները, ակցիայի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկն ավելի վրթովվեց։ Այլևս չեն հանկարում։ आजादून <laughs> 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 Տասը 5 տասը մեծ թվականների ես եթե բանը կպատասխան եմ ձեր հարցին հարց հաս հարց բոլորս բոլորս մի հիմնարկություն որովհետև նախադեպը ունեցել ենք ես եմ ասել ձեր հարցին պատասխանում նախադեպը ունեցել ենք ոնց իր անեք հարցին ու աշխատակից են պատասխանում են չէ բոլորս աշխատակից են աշխատակից են ես եմ իր անունից պատասխանում սո բոլորս մեկս մեկին կարող հարցին ցենք լրացնում բարոն զաքարյան ձեր պահանջը մեր պահանջը գլեչյանի չհերանալն է մեր պահանջը մեր պահանջը այդա Պահանջում են աշխատանքից չազատել տնորեն գլեչյանին աշխատողներին չկրճատել աշխատավարձ չնվազեցնել կամ աշխատողների 30%-ը պետք է կրճատվեր կամ 30%-ը աշխատավարձերը պետք է իջնեին ոչ մեկը չենք աշխատելու մենք մեր տնօրենի կողքն ենք նույնիսկ տնօրենը աշխատավարձեր չի ստանում բացարձակ մեկ դրա անգամ աշխատավարձ չի ստացել որովհետև աշխատավարձի ֆոնդը չկրճատվի արդեն 7 ամիս ընկերության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած արամ գլեչյանը հայտարարում է իրեն աշխատանքից ազատել են համահիմնադիրների անօրինական պահանջները չկատարելու համար ես հրաժարվել եմ կատարել այն ինչը համարում եմ ապօրինի անբարոյական եւ հերացել եմ ոսկե կրճատում էին ավերաբերվում որը չի կատարվելու գոն է ին կողմից ժամանակին հանրապետության երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի անվան հետ կապվող ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Զաքարյանն ասում է աշխատողների կամ աշխատավարձի կրճատման մասին խոսք չի եղել եւ չկա 550 աշխատակից ունեցող ընկերության տնօրենը չի բավարարում պահանջներին այդ պատճառով էլ որոշել են ազատել Զաքարյանը պնդում է գործադուլ անող մարտիկ վախի ու սպառնալիքի մտնոլորտում են Այ, սենց հանես կնստացնեմ, կդատեմ, դատի կտամ, ես կանեմ, մենք կանեմ, նա վերջին աշու վիրավաբան, նա այս մարտիկ էլ դե օպերատորը իր համար հանգիստ աշխատում է, նա ոչ այդ օրենքների ցախ հաբար, ոչ էլ իրան դա այդ ամեն չէ իտարկիրը։ Երբ որ սասենց խոսում եմ, նրանք են Օպերատորները ես ձեզ ճիշտ եմ, հասկանում օպերատորները աշխատում են լեն օրենքի բաց թողում ու կամ ինչ որ սխալով եւ օգտվում օրենքի օրենքի բաց թողում չի եղել։ Կոնկրետ օպերատորները նախասնում են, որ մի ժամ դու ուշանաս չգիտեմ ես կանեմ են կանեմ հանկարծ մի բան սխալվեցիր իրանք են ասում Մեր նկարահանման պահին համահիմնադիրները իրավաբանի հետ ձևակերպում էին Գլեչյանի ազատման հրամանը վստահ են որ նրանից հետո ունկերության Սեկյուրիթին ոչ ոքել չի խախտի Մեր նկարահանումից հետո արդեն հայտնի դարձավ որ Արամ Գլեչյանը ընկերության հիմնադիրների դեմ բողոք է ներկայացրել քնչական մարմին Քնչական կոմիտեից Էպիկենտրոնին տեղեկացրեցին որ գործ է հարուցված եւ տնօրենի ցուցմունքի համաձայն հիմնադիրները ճանապարային ոստիկանությունից ստացած 70 միլիոն դրամից փաստացի ծախսել են 27-ը իսկ 43 միլիոն դրամը յուրացրել Այդա Կարապետյան Աշտուր Բուդաղյան է Պիկենտրոն